সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিংস মিলেট এডিশনে আপনাদের স্বাগতম সঙ্গে আছে আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক আজ আলোচনার বিষয় ঢাকা সিটি নির্বাচন এ বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদের এস করুন এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজ আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে শুরুতে আছেন আতাউর রহমান ঢালি বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহেদ আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজাহার আপনাদের তিনজনকেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমি একদম শুরুতেই সিটি নির্বাচন নিয়ে আতর রহমান ঢালি আপনার কাছে জানতে চাই যে সিএসি অর্থাৎ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা আজ একটি কথা বলেছেন উনি উনি বলেছেন যে স্বল্প মেয়াদে নির্বাচন হওয়ার কারণে এই উপনির্বাচনটি সে কারণে মানুষের আগ্রহ কম আর বিএনপি অংশ না নেয়া এই নির্বাচনকে উনি এক ধরনের অস্বস্তিকর বলেছেন তা আপনি কি মনে করেন যে বিএনপি না নেয়াটা আসলে কি অস্বস্তিকরের নির্বাচন হবে আসলে আমাদের যে মানে চিফ ইলেকশন কমিশনার ওনার কাছে কোনটা স্বস্তিকর আর কোনটা অস্বস্তিকর এইটাই আসলে বোঝা মুশকিল গত জাতীয় ইলেকশন ওনার কাছে স্বস্তি করছিল এত মানে ইয়ের পরও আর এখন বিএনপি আসে নাই ওনার জন্য খুবই অস্বস্তিকর তো এই ধরনের আমি ওনার কথার কোনো এখানে কোনো মূল্য খুঁজে পাই না যাদের আসলে নিজস্ব কোনো স্ট্যান্ডিং নাই যারা মানে এই নির্বাচন কমিশনটাকে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে বা একটি সরকারি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের মতন ব্যবহার করেন তাদের কথার মূল্য আমার কাছে না এ দেশের জনগণ যখন নির্বাচন কমিশনার কথা বলে জনগণ হাসে যে উনি কি বলে হ্যাঁ উনি ও গত দেশের নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনের আগে কত রকম কথা বলছেন তো বলতেই পারেন হ্যাঁ উনি মানুষ ওনাকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উনি বলছেন আর উনিও জানেন ওনার লিমিটেশনটা কি এন্ড অব দি ডে ওনাকে কি করতে হবে সেটা উনি জানেন কিন্তু আইন তো তাকে সব স্বাধীনতা দিয়েছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুনেন সেই আইনকে কার্যকরী করার জন্য যে ধরনের নৈতিক এন্ড মানসিক শক্তি দরকার সেই নৈতিক শক্তি তাদের নেই একজন টি এন সেশন হওয়ার জন্য নৈতিক শক্তির প্রয়োজন শুধু আইনের শক্তি নয় তো এখানে এরা হচ্ছে ওয়ার্ম হুম এই ওয়ার্ম এদের কোনো নৈতিক শক্তি থাকে না কাজেই আমি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আওয়ামী লীগের একজন ক্যান্ডিডেট আমি ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু ধন্যবাদ দিই এই কারণে উনি নিশ্চিত জানে উনি বিজয়ী হয়ে গেছেন তারপরও কিন্তু উনি প্রতি ওয়ার্ড মানুষের কাছে উনি যাচ্ছেন উনি জানেন উনি নির্বাচিত হয়ে যাবেনই তারপরও কিন্তু উনি বসে থাকে না এইটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা আওয়ামী লীগ হিসাবে না ব্যক্তিগতভাবে আমি উনাকে ধন্যবাদ দিই কিন্তু উনি যেই প্রক্রিয়ায় আজকে এই নির্বাচনে আসছেন এটা আমি মনে করি না উনি যে একটা ব্যবসায়ী হিসাবে যে সম্মানের জায়গায় ছিলেন সেই সম্মানকে উনি উঠে ধরতে পারছেন সেটা আমি মনে করি না মনে করি না কারণ এই যে নির্বাচনটা এটা কোনো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না একটি দল নির্বাচন করে যার কারণে উত্তাপ নেই বিএনপি স্পষ্টই বলেছে বিএনপি কি কারণে উপজেলা নির্বাচন এর এর আগে আপনি গত উপজেলা নির্বাচনের সময়কার কাহিনী আপনি জানেন তখন এবার ছয় ধাপে নির্বাচন এবার পাঁচ ধাপে তখন ছয় ধাপে ছিল নির্বাচন বিএনপি অত্যন্ত বিশ্বাস নিয়ে হ্যাঁ গণতন্ত্রের স্বার্থে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আপনারা দেখেছেন যে প্রথম দুই ধাপে বিএনপি যখন বিপুল বিজয় দেখল তখন এই বিজয়কে কিভাবে কিভাবে এই নির্বাচন কমিশন এরা এই বিজয়কে একেবারে থামিয়ে দিল এবং বিজয়কে জনগণের এই বিজয়কে উল্টিয়ে দিল তো বিএনপির এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে আরও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে আপনারা দেখেছেন যে বিএনপি পাঁচটি মেয়রাল ইলেকশনে জয়লাভ করেছিল সেই সময় আওয়ামী লীগ মনে করেছিল যে মাত্র দেশে মানে গণজাগরণ মঞ্চ স্বাধীনতার চেতনার যে বিশাল আন্দোলন মাত্র আমাদের শেষ হয়েছে কাজেই এখন আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিলে হয়তো আমরা জিতব কিন্তু পাঁচই যখন জিতে গেল আপনি দেখেন কি ন্যাক্কারজনকভাবে একজন 
মেয়র কেউ তাদের সিটে বসতে দেওয়া হয়নি অর্থাৎ এই যে জনগণের যে ক্ষমতায়নের বিষয়টা লোকাল গভর্নমেন্ট আমরা বলি ক্ষমতায়নের ক্ষমতায়নের অন্যতম জায়গা সেই জায়গাটাকেই তারা জনগণের ক্ষমতায়ন যে তারা চায় না এটাই তার প্রমাণ এবং এই এই প্রত্যেকটা দেখেছেন সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং গত নির্বাচনের গত জাতীয় নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি না আর তাছাড়া আমাদের যে সাথে কথা ছিল যেগুলো যে আমাদের আপনারা দেখেছেন যে নির্বাচনের আগে এখানে কি ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে হাওয়া হাওয়াই মামলা গায়েবি মামলা যেটা আপনারা প্রত্যেকটা পত্রিকায় হাইকোর্টে দেখছেন এখন হাজার হাজার নিরীহ লোক একটা কার্টুনও নিশ্চয়ই দেখেছেন হাত হাত ছাড়া লোক বোমা ছুটছে হুম তাকে আসামি করা হয়েছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমাদের হাজার হাজার কর্মী এখন হাইকোর্টে সাধারণ লোকের সাথে হাইকোর্টে আসছে লোক হাজার হাজার মামলা তা আমাদেরকে এগেলে এই অসম নির্বাচন আমাদের জন্য জনগণের জন্য কোনো কিছু বয়ে আনবে না আর গ সরকার যদি মনে করে এটা রাজনীতি রাজনীতিতে মনে করে আমরা সব কিছুতে জিতে গেছি না রাজনীতি কখনো কখনো অত্যন্ত সুখুর কিন্তু কখনো কখনো রাজনীতি অত্যন্ত কঠিন এবং কঠোর জনগণ এই প্রমাণ বারবার এদেশে দিয়েছে এদেশের জনগণ আমি বঙ্গবন্ধুকে কোট করেই বলি উনি বলেছিলেন যে এদেশের মানুষের মন পলিমাটির মতো নরম আবার যখন চৈত্রের খরতাপ পায় তখন সেটি এরা অত্যন্ত শক্ত হয়ে যায় আমি ওনার কথা বলেই আমি স্মরণ করে দিচ্ছি ওনার প্রতিষ্ঠিত দলের লোকদেরকে যে এটাই শেষ নয় রাজনীতিতে আপনার আমি বলবো যে আজকে ফেসিভাল আতা রহমান ঢালি আপনার কাছে আমরা আবার আসবো মোহাম্মদ শাহ যেটি আতর রহমান ঢালি বলছিলেন যে রাজনীতিতে এটি শেষ নাই এবং উনি আরও বললেন যে বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন এবং তার অধীনে যে নির্বাচন সে নির্বাচন নিয়েও তার দলের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন এবং আরও বললেন যে নির্বাচন বিএনপি নির্বাচন অংশ না নেওয়ার কারণেই এই নির্বাচন আর একটা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি কি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে ঢালি ভাই আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আমার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম আমরা আমরা আবার একই জায়গার মানুষ এক একটা জিনিস হচ্ছে নিঃসন্দেহে বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল সে রাজনৈতিক দলটি ইলেকশনের বাইরে রয়েছে সিটি কর্পোরেশনে এটি তো একটা নিঃসন্দেহে একটা বলার জায়গা রয়েছে বা একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়েছে যার ফলে আওয়ামী লীগ একটা বড় ধরনের জায়গা পেয়েছে বর্তমান যিনি মেয়র ক্যান্ডিডেট আছেন তিনি একটা বড় ধরনের জায়গা পেয়েছেন তার বিরুদ্ধে খুব একটা শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট আমরা খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না যার ফলে তিনি জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এটাই আমরা ধারণা করে নিচ্ছি মানে একটা জিনিস হচ্ছে কি আপনাকে আমি বলি যে কথাটি ঢালি ভাই বলার চেষ্টা করলে নির্বাচন কমিশন কেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার তারা নির্বাচনে যাবেন কি যাবেন না এটি তারা গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে তারা এই নির্বাচনে সিটি নির্বাচনে যাবেন না এখানে ইলেকশন নিয়ে ওনারা অনেক কথা তোলেন দুই হাজার চোদ্দ সালে আগ পর্যন্ত ওনারা সংসদে ছিলেন বিরোধী দলে ছিলেন অনেক কথা বিরোধী দলে হয়েছে অনেক বিষয় ওনারা সংসদে নিয়ে আসতে পেরেছেন ওনাদের আসলে বিপর্যয়টা কেন ঘটল আমরা প্রত্যেকে কিন্তু একটা শর্ট অ্যানালাইসিস করি শর্ট মানে কি স্ট্রেংথ অপরচুনিটি উইকনেস থ্রেট এটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা দলেরই এই শর্ট অ্যানালাইসিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দো সালের পরে আমরা একটা আগুন সন্ত্রাসীর জায়গা দেখলাম সেই জায়গাতে ওনাদের নেতাকর্মীরা ম্যাক্সিমাম মামলা তাদের নামে হলো এবং তারা যেহেতু দীর্ঘদিন সংসদের বাইরে হঠাৎ করে গিয়ে এলাকায় গিয়ে তাদের জায়গা দখল করা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যার ফলে কিন্তু তাদের এই ভূমিদ্বসের ঘটনা ঘটেছে এখন সেই রিপিটেশন যদি ওনারা আবারও করেন যে এই সিটি কর্পোরেশনের ইলেকশনগুলোতে বা পরবর্তী সময় উপজেলা নির্বাচনগুলোতে বা তারও পরবর্তী সময় আরও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন তারা যদি না আসেন তাদের নেতাকর্মীরা কতটুকু ডিমোরালাইজড হচ্ছে কারণ তারা অ্যাক্টিভ না তো ওয়ার্ক অ্যাক্টিভ না বিকজ আপনি দেখেছেন যে আমাদের ইলেকশনের আগে 
তাদের যে প্রচার প্রচারণা প্রশ্ন থাকতে পারে তার আমার কাছে যে তাদেরকে প্রচার প্রচারণা করতে দেয়া হয় নাই এরকম একটা প্রশ্ন থাকতে পারে আমার একটা উত্তর হচ্ছে যে আওয়ামী লীগও একসময় বিরোধী দলে ছিল এবং আওয়ামী লীগ কিন্তু সে সময় কোনো কিছুই কিন্তু সাংগঠনিকভাবে এত শক্তিশালী ছিল যে তারা ওনারা সবসময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দিকে তাকান বা আঙ্গুল তুলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো ওনাদের সাথেও ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু সাংগঠনিকভাবে চাঙ্গা ছিল সাংগঠনিক দূরদর্শিতার কারণে কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচন ফেস করেছে সেই জায়গাটা ওনারা সাংগঠনিকভাবে একেবারেই দুর্বল ছিলেন যার ফলে ওনারা ইলেকশানে আসতে পারেন নাই সেই সেম রিপিটেশন যদি আবারও হয় সিটি নির্বাচনে বা অন্যান্য নির্বাচনে যদি ওনারা না আসেন ওনারা নেতা কর্মীদেরকে কি বিষয় একটু আপনার সঙ্গে যোগ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিএনপি যে নির্বাচন শুধু মেয়র পদে ওনাদের প্রার্থী নেই কিন্তু অন্য যে ছত্রিশটি ওয়ার্ড যেটা নতুন যুক্ত হয়েছে সেসব ওয়ার্ডে বিএনপি সমর্থিত বা বিএনপি রাজনীতির সাথে যুক্ত এরকম অনেকেই কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব হয়েছে করছে তারা বিষয়টি হচ্ছে যে এই নির্বাচন তো সবসময় আমাদের জন্য একটা উৎসবমুখর জিনিস নির্বাচনের পার্টিসিপেশন এখন নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে কিভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে গেলে তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যে প্রার্থী বাছাই আপনি প্রার্থী কাকে দিচ্ছেন দ্যাট ইস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস আপনি এখন মানুষ মার্কা প্রার্থী দুটোই দেখে দুটো দেখেই কিন্তু মানুষ ভোট দিতে যায় তারপরে নির্বাচনের শেষ সময় পর্যন্ত মাঠে থাকা আপনি দুপুরবেলা পর্যন্ত থেকে আপনি বললেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হলো না বিকালবেলা চলে গেলেন তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু হবে না মানুষ কিন্তু নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে অ্যান্ড থার্ড জিনিস হচ্ছে সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে যে নির্বাচনটি কিভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় কারণ এটা সিটি ইলেকশান এই ইলেকশান এমন না যে এখানে সরকার বদলের কোনো ঘটনা রয়েছে সুতরাং এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় ওয়েল কনসেনট্রেট করা উচিত এবারে যে জিনিসটি ঘটেছে ধরো আমি উত্তরায় আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে রাজ্য যেখানে আছে ওইখানে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটই পাঁচজন এবং আমি যেহেতু কেন্দ্রীয় রাজনীতি করি আমি বহুবার জানার চেষ্টা করেছি যে ওইখানে আসলে কাকে আওয়ামী লীগ গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে এবং সেখান থেকে বারবার বলা হয়েছে কাউকে আওয়ামী লীগ গ্রিন সিগন্যাল দেয় নাই যে জিতে আসতে পারবে সেই হচ্ছে ওখানকার কাউন্সিলার এই যে একটা গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এই মনোবৃত্তিটা যদি আমরা সব সময় দেখতে পারি একটা জিনিস আমার কাছে যে জিনিসটা আমার বলার কথা যে জিনিসটা আমি সবসময় বলি এবারের ইলেকশানে আওয়ামী লীগ গত দশ বছরে জনগণকে যা দিয়েছে তার একশো গুণ জনগণ আওয়ামী লীগকে ফেরত দিয়েছে এবং আপনি একটা জিনিস দেখেন এটি কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য একটা বাড়তি চাপ সাকিব আল হাসান যখন মাঠে খেলতে যায় তখন বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের চোখ থাকে সাকিব আল হাসানের প্রতি এটি কিন্তু সাকিব হাসানের একটা বাড়তি চাপ কারণ সে বলটি কিভাবে করছে সেটি কিন্তু মানুষ দেখে সে বলটি কিভাবে খেলছে সেটিও কিন্তু মানুষ দেখে আওয়ামী লীগ যে ম্যান্ডেট দিয়ে মানে ম্যান্ডেট পেয়েছে তার যে প্রতিশ্রুতি ছিল যে আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত মাদকমুক্ত বাংলাদেশ করব এবং একটা গণতান্ত্রিকভাবে আমরা মানে সব জায়গায় প্রতিষ্ঠা করব এই ম্যান্ডেট থেকে যদি সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটে তাহলে কিন্তু জনগণের সেই আস্থার জায়গাটা মোহাম্মদ শাহেদ আপনার কাছে আবার আসবো আমরা ডক্টর নুরুল আজহার যেটি শুনছিলেন যে মোহাম্মদ শাহেদ বললেন যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে সে কারণে সরকারের প্রতি চাপও বেশি এই সিটি নির্বাচনে কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ যেমন ছিল সিটি নির্বাচনে কিন্তু আসলে আমরা ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি না এখানে উৎসবমুখর পরিবেশেই সব জায়গায় কোনো প্রার্থীকে কেউ বাধা দিয়েছে এরকম কোনো অভিযোগ আমরা এখনও পর্যন্ত শুনিনি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে জাতীয় পার্টির প্রার্থী শাফিন আহমেদ উনি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন তাহলে কি জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে কি কোনো শঙ্কা আছে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি হবে এটা নিয়ে যে সাফিন কি বলছে যে জাতীয় পার্টির পক্ষ নির্বাচন হওয়া জরুরি হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই এটা যে কোনো ক্যান্ডিডেটের চায় তো এর আগে আমি বলছি সাহেদ ভাই যেটা বলছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে একশো ভাগের উপরও গুণ কিন্তু জনগণ দিয়েছে এখন জনগণ তাকিয়ে থাকবে এই পাঁচ বছর আওয়ামী লীগেতে অবশ্যই এটা মানুষ তো পায় চায় যে তার রিটার্ন কি আসে আমি আমি একটা টাকা ইনভেস্ট করলাম সেই বিজনেস থেকে আমার কী ধরনের রিটার্ন আসবে কী ধরনের তার পরবর্তীতে আমি চিন্তা করব সেটা কি করা যায় এবং প্রধানমন্ত্রী তো সঙ্গে নিজে বলছেন যে হ্যাঁ জনগণ ভোট দিলে আমি আসছি জনগণ ভোট দেন না দিলে তো আমি এইখানে একটু বিএনপির ব্যাপারটা একটু দ্বিধাধন্তে আসছি এরকম যে বিএনপি কিন্তু সেম নির্বাচনে একই ক্যান্ডিডেট কিন্তু দেওয়া হয়েছিল যেখানে এই যে আওয়ামী লীগের যে ক্যান্ডিডেট উত্তরের এইবার আতিকুল ইসলাম তখন একটা মামলার কারণে এরিয়ার মামলার কারণে কিন্তু এটা হেল্ড আপ হয়ে যায় কিন্তু
বিরোধী দল হিসাবে যদিও বিএনপি নাই কিন্তু আমরা তো জাতীয় পার্টি কিন্তু সব সময় নির্বাচনমুখী আমরা কিন্তু কোন সময় আমরা তো অবশ্যই চাবো নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি আমরা হেরেও যাই সেই রেজাল্টই আমরা মেনে নেব কিন্তু আমাদের দেশের বাংলাদেশের এই বড় দুইটা দলভিত্তের মানসিকতা হইল যে আমি নির্বাচন করব আমি জিততে হবে এই মানসিকতা থেকে যদি সরে না আসেন তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ কিন্তু জনগণও পাবে না এবং যে নির্বাচন করতেছে সে কিন্তু স্যাটিসফাইড হবে না হয়তো বা সে গায়ের জোরে অর্থের জোরে পেশি জোরে বা অন্য কোনো কারণে হয়তো জিতে আসতে পারবে কিন্তু তার মূল্যায়ন সেইভাবে সে আত্মতৃপ্তি পাবে না তা আমি মনে করি যে এই স্পেসটা যেহেতু জাতীয় নির্বাচন বিএনপি করেছে এই সিটি নির্বাচনটা এটা দিয়ে যদিও সরকার পরিবর্তন হয় না কিন্তু ওনারা তো সিটির মধ্যেই বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা ক্যাপিটাল সিটি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি এটা স্থানীয় সরকারের আন্ডারে আমি মনে করি যে নির্বাচনটা করলে আরও সুন্দর হইতো ভালো হইতো এবং বিএনপির জন্য একটা বিশাল একটা প্লাস পয়েন্ট এখন সরে গেলে আপনি কি শূন্যতা সৃষ্টি হবে এই শূন্যতা যেমন ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে যে মাটি অত্যন্ত নরম বঙ্গবন্ধুর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং কোনো এক সময় এটা শক্ত হয় তো এমন একটা শক্ত পর্যায়ে যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনি পানি দিয়েও বা বৃষ্টি দিয়েও কিন্তু এই মাটি নরম করতে পারবেন না তখন দেখা যাবে যে ওইটার ভিতরে ফাটল ধরছে ফাটলে ফাটলে দেখবেন ফসল তার হবেই না ওই মাটির উর্বরতাও শেষ সব কিছুই একদম ধুলির সাথে হয়ে যাবে তা আমি মনে করি যে নির্বাচনটা মানুষের মৌলিক অধিকার না শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার এই নির্বাচনে প্রতিটা লোক তার বুদ্ধি সামর্থ্য যোগ্যতা দিয়ে সে নির্বাচন করতে পারে আবার নির্বাচিত লোক সে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নির্বাচিত করতে পারে যে কারণে নির্বাচন থেকে দূরে আছে যেটি ঢালি ভাই বললেন আপনিও কি মনে করেন যে একই কারণে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না ওই একই কারণে কেন হবে জাতীয় পার্টি তো আমি আগেই বললাম যে জাতীয় পার্টি নির্বাচন সব সময় নব্বইয়ের পর থেকে বা জাতীয় পার্টি ক্ষম যখনই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশে তখন থেকে নির্বাচনমুখী এ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে দেখবেন না যে জাতীয় পার্টি সরে দাঁড়িয়ে জাতীয় পার্টি যেখানেই হোক কম বেশ নির্বাচনে পার্টিসিপেশন করছে এবং আপনার হেরে যাওয়ার পরও আমরা কিন্তু সেই ইয়েটা মেনে নিয়েছি নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু আমরা কোনো সময় অত উদ্ধত্বপূর্ণ আরও আচরণ করি নাই বা দেখাই নাই যে আমার নির্বাচন করতে হলে আমাকে জিততে হবে আমি পেশি শক্তি হোক মেধা বুদ্ধি টাকা পয়সা যেটাই হোক সেটা দিয়ে আমাকে উইন করে আসতে হবে এই ধরনের মন মানসিকতা আমাদের জাতীয় পার্টির মধ্যে আমি পাইনি আমি যেহেতু জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান উপদেষ্টা সেই হিসেবে আমি দেখতেছি যে আমাদের ভিতরে একটা সহনশীলতা আছে আমরা মনে করি যে যে যেই ব্যক্তির দিয়ে রাষ্ট্রের ভালো হবে বা যেই রাষ্ট্রের যেই ব্যক্তির রাষ্ট্র চায় বা জনগণ চায় সেই এখানে কর্তৃত্ব করবে পরবর্তীতে আমরা যে সুযোগ পাবো না তাও তো বলা যায় না এমন তো হইতে পারে যে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এই দেশ পরিচালনা করতে পারব তো সেই কারণে যে আমরা পারব না এই মুহূর্তে এই কারণে আমি অরাজকতা সৃষ্টি করব নির্বাচন থেকে সরে আসব বা নির্বাচন করব না বা আরেকজনের একটু সুযোগ করে দিলাম সেটা তো ধরা একুশ বছর তো আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় ছিল হ্যাঁ এইটাই পরে তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা রাইট তো এটা কিন্তু ভাইও বলছে যে চব্বিশ বছর যে আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় ছিল না এটা পরিস্থিতি আবার এরকম হইতে পারে তবে বিরতি নিয়ে আসি দর্শক সেভেন এক্স লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো শিগগির সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস টিভির রাতের আয়োজন সেভেন এক্স মিনিট লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় আতর রহমান ঢালি যেটি আপনাকে সাবার যেতে চাই যে রাজনীতিতে আমরা দেখি যে নির্বাচন সামনে আসলে রাজনীতি ঘিরে একটি টানের পড়ন তৈরি হয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের একটি দোলাচল চলে রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আসলে এই যে যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের রাজনীতি এটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই পরিবর্তন কি আসলে এই বর্তমান যে রাজনৈতিক যে ধারা এটি এটি যদি চলে আসে তাহলে আমরা যে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারার কথা বলি সেই পরিবর্তনটা আসলে কবে আসবে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন আমাদের দেশে আজকে যে রাজনৈতিক সংকট এই রাজনৈতিক সংকটের উৎসই হচ্ছে কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা আজকে এই নির্বাচন ব্যবস্থার আমরা ধরেন নব্বই সালে আমরা সকল রাজনৈতিক দল মিলে একটা সমাধানের রাস্তায় আমরা গিয়েছিলাম এবং সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি সকল দলের ছিল সেটা আমরা কার্যকরী করি পরবর্তীতে দেখেন যে এই যে নিরপেক্ষ নির্বাচন আজকে দলীয় সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচনগুলো বিএনপিও যখন দলীয় সরকারের নিচে অধীনে নির্বাচন হয়েছে বগুড়া নির্বাচন বা নির্বাচন 
সেটা নিয়েও তো প্রচণ্ড লেখালেখি বিতর্ক আছে তো দলীয় সরকার থাকলে আপনি দেখেন যে কতদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে কয়টা নির্বাচন হয়েছে বিতর্ক অনেক কম হয়েছে নির্বাচন নিয়ে কিন্তু আমরাই আমাদের দেশের আমরা যারা রাজনীতিবিদ আমি শুধু আওয়ামী লীগকেই দোষারোপ করব না আমাদের দেশের সার্বিক রাজনীতিবিদ আজকে এটা তাদের দায়িত্ব ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরে একটা নির্বাচন আমরা একটা সংবিধান দিতে পারলাম হুম সংবিধান কাটছাট করলাম সেই ব্যাপারে আমরা অনেক পটুত্ব দেখাইছি এক এক দল এক ক্ষমতায় এসে তার স্বার্থে বারবার সংবিধান কিন্তু এই নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে আমরা করিনি কেউ না এবং আজকে যে অবস্থায় এসছে নির্বাচন ব্যবস্থা আমার ছোট ভাই বন্ধু সুরিদ সাহেদ একটা কথা বলেছেন যে জনগণ একশো গুণ আওয়ামী লীগকে দিয়েছে আই ডু ডিফার হুম এ কারণে জনগণ যদি ভোট দেয় দিতে পারে যাকে খুশি দেখ এটাতে আমাদের আমরা সবসময় চেয়েছি জনগণের অধিকার এটা নির্বাচনের নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম একটা অনুষঙ্গ সেই অন্যতম অনুষঙ্গটাকে আমরা যারা পলিটিশিয়ান আমরা বারবার এটাকে প্রশ্নবদ্ধ জায়গায় নিয়ে গেছি এবং আজকেও যত উৎস যেটাই দেখেন ওনারা ক্ষমতায় দশ বছর এত উন্নয়ন করেছেন হ্যাঁ কিছু তো উন্নয়ন ওনারা অবশ্যই করেছেন এটা তো দৃশ্যমান কিন্তু ওনারা বলবেন না ওনারা এখন এস জিডিতে গেছেন বাংলাদেশ থেকে যদি এই ছয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার না হয়ে যেত বাংলাদেশের ব্যাংক যদি লুটপাট না হতো তাইলে আমরা আরও দুই বছর আগে এস জিডিতে যেতে পারতাম জনগণকে তো আমরা বঞ্চিত করেছি ওই কারণে এবং আমাদের যে আজকে সেভেন পয়েন্ট যে প্রবৃদ্ধি সেই প্রবৃদ্ধি টেন পারসেন্ট অবশ্যই থাকতো যদি ওই টাকাটা বাংলাদেশের ইকোনমিতে থাকতো এইটি হলো দুর্ভাগ্য যে কথা আপনি বললেন এই সমস্যাগুলো তো আসলে আমাদের সব সরকারের সময় দেখেছি এখন এখন আপনি দেখেন দুই হাজার সব সরকারের সময় আপনি কত পার্সেন্টেজ এখন এখন আপনার যে ব্যাংকের থেকে যে টাকা যেগুলো লুটপাট হয়েছে আপনি দেখেন এদের বিরুদ্ধে এটা সবসময় ছিল কম বেশি এর পরে এই চোদ্দ সালের পরে বা দুই হাজার আটের পরে যেভাবে ব্যাংকের টাকা লুটপাট করা হয়েছে আজকেও দেখলাম কোন পত্রিকায় কার তিন হাজার কোটি টাকা ই করে দেওয়া হয়েছে ঋণ মানে সুদ মাপ করা হয়েছে যেখানে কৃষকের পাঁচ হাজার টাকা সুদ মাপ করা হয় না তো এগুলো কার স্বার্থে ফার্মার্স ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেল আমরা জনগণের দুই হাজার কোটি টাকা কে অধিকার দিয়েছে জনগণের এই টাকা এদেরকে দিয়ে কিন্তু এদেরকে তো আমরা প্রশ্নের সম্মুখে আনি নেই এদেরকে তো আইনের কাছে আনি নেই দুদুক এখানে নীরব দুদুক এখানে দায়িত্বহীন হ্যাঁ দুদুক খুবই সরল যদি খালেদা জিয়ার কোনো মামলা থাকে তখন সরব যেমন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর তেরো হাজার কোটি টাকার পণ্যটা মামলা ছিল উনি ক্ষমতায় আসার পরে পাঁচটা আপনার যেটা দুদুকের দায়িত্ব দুদুকের আপিল করেনি এরকম আরো বহু মামলা অন্য আমাদের বেলা হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগের আমি নাম দিয়ে বলতে পারি যেমন ধরেন সুরঞ্জিত সেত তারপরে আপনি দেখেন মুজাম্মেল হক আসলাম এদের বিরুদ্ধে মামলা মামলা হয়েছিল মামলা হওয়ার পরে এদেরকে দায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে তো এই যে এই যে দিতে পারে যদি তথ্য প্রমাণ না পায় সেক্ষেত্রে তারপরে এটা যেতে হয় কোর্টে 
আচ্ছা আমরা মনে হয় দালিবাই আমরা অ্যাডভোকেট ডক্টর নুরুল আজহারের কাছে শুনব যে আসলে এই দালিবাই যেটি বলছিলেন যে দায়ী মুক্তি কি দুদক দিতে পারে কিনা আমরা থানায় দেখি যে অনেক অভিযোগ করা হয় পরে আসামিকে অবহিত দিয়েও আপনার ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয় নিয়মটা হলো যে যেহেতু মামলা দুদক করবে ডিসিশন তো দুদক দিতে পারে না যেহেতু কোর্ট আছে কোর্টের সিদ্ধান্তই হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুদক বলে যে আমরা যেভাবে আমরা তদন্ত করছি তদন্তে কোনো কিছু পাওয়া যায় না উনি যা ওনার ফাইলে শো করেছে এই রিটার্নে আমরা ওইভাবে পেয়েছি তখন তারে বলা হয় দায়ী মুক্তি দেওয়া হয় আর কি হ্যাঁ তো এটা হয়ে গেছে আর কি আমলাতান্ত্রিক যেটা আমাদের দেশে যেটা হয়ে থাকে সচরাচর এটার সাথে যোগ করে রাজনৈতিক রাজনৈতিক তো আসেই তার পাশাপাশি বিএনপি থাকলো বিএনপির সময় এরকমই হয়েছে তখন ছিল অন্যরকম দুদক ছিল না রাজনীতির ক্ষেত্রে শুধু মিথ্যার প্রলাপই আমরা সবচেয়ে বেশি করি এটা খুব দুঃখজনক আমরা তো দেখেন একটা ভাষা যে ভাষা আমরা রক্তের বিনিময় পেয়েছি আজকে প্রধানমন্ত্রী বলে যে দুই রকম ভাষা হবে আবার বিচারপতি বা অন্যান্য যারা জাজমেন্ট যখন দেয় ওনারা বলে যে ইংলিশ না লেখলে নাকি জাজমেন্ট সঠিক হয় না বাংলা অনেক সময় ইয়ে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন যে জার্মানি জাপান তাদের ভাষা তো আপনি বুঝারই কোনো খুব কঠিন ভাষা কিন্তু সেইখানে তো ইংলিশের লেস মাত্র নাই কিন্তু তারা তো সেভাবে জাজমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে আমার রাষ্ট্রে আপনি ইন্টারন্যাশনাল যদি হয় সেইটা মামলার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে বিদেশি আইনজীবী থাকতে পারে বিদেশে আপনার ক্লায়েন্ট থাকতে পারে বা মামলাটা বিদেশের কারণে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি জাজমেন্টটা সেরকম হচ্ছে কিন্তু সেটা আসলে এটা আমাদের একটা মানসিকতা পরিণত হয়েছে আমরা যদি চাই যে হ্যাঁ আমাদের বাচ্চা ভাষাটার আমরা সমুন্নত রাখবো কারণ আমরা পৃথিবীর কেউ তো ভাষা পেয়েছে আপনি জার্মানিতে যাবেন দেখবেন সে জার্মানিতে এমনও লোক আমি পেয়েছি যে কিন্তু আপনার ওই ইংলিশে মাস্টার্স করা কিন্তু সে ইংলিশে কিন্তু কথা বলবেন আপনার তার ভাষার এত শ্রদ্ধা সে করে সে যখনই আপনি বলবেন সে এইভাবে কাইতে হইতে হইতে নিচে পড়ে যাবো কিন্তু তার ভাষা কিন্তু ফ্রান্সও তাই অন্যান্য এই কারণে কিন্তু আজকে তারা উন্নত হয়েছে আমাদের দেখবেন যে কিছু লোক আছে হয়তো সাডেনলি কিছু কথা বলতে গিয়ে দুই চারটা ইংলিশ ঢুকায় দেয় দুই চার লাইন বলতে যায় দেখা যায় অর্ধেকই ভুল থাকে কি দরকার আমার ভাষাটারে আমি আরও শুদ্ধভাবে বলার চেষ্টা করি সুন্দরভাবে বলা চলি বাংলাদেশের ভাষা কিন্তু খুব সাবলীল যেটা পাকিস্তান বলছিল যে এই ভাষার উপরে টাইপ হবে না কম্পিউটার হবে না কোনটা না হয়েছে আমাদের অ্যালফাবেট অত্যন্ত কম এর চেয়ে অ্যালফাবেট হলো চাইনিজদের সবচেয়ে বেশি জাপানিজদের বেশি কিন্তু তাদের যদি আপনার কম্পিউটার ভাষা হইতে পারে টাইপে ঢুকতে পারে ট্যালেক্স ফ্যাক্সে ঢুকতে পারে আমাদেরটাও আরও ইজিতে ঢুকছে তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম যে ভাই যেটা বললেন লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঠিকই পাচার হয়েছে বিএনপির সম পাচার হয়েছে তবে এই পাচার হওয়াটা রোধ করতে হইলে এইখানে সরকারের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে এই ব্ল্যাক মানিটা পৃথিবীর সব দেশেই আছে আমি বহু টকসতে আমি বলছিলাম যে জার্মানিতে বা অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রও কিন্তু আজকে দেখেন পানামা আছে তো আমার রাষ্ট্রের টাকা পানামাতে যে উনাশি জনের নাম আসছে তিন চার জনের নাম দেখলাম আলোচনায় আসছে বাকি আর কোনো খবর নাই আছে মালটা একটা রাষ্ট্র ইউরোপের পাশে ছোট্ট একটা রাষ্ট্র সেই কারণে আপনার ফাইভ সিক্স পারসেন্ট ট্যাক্স দেওয়ার পরে তারা হোয়াইট করে নিতেছে তা আপনি আমার দেশে এটা ফাইভ পারসেন্ট করে আপনি বলেন যে দশ বছর তোমার ট্যাক্স হলিডে দিয়ে দিলাম তুমি নির্দ্বিধায় ব্যবসা করো এগারো বছরের মাথায় তুমি আবার কর দেওয়া প্রধান করো তাইলে দেখবেন আর এই পাচারও হবে না ভাই যেটা বলে সাত না দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হলে তখন আমাদের জিডিপি হবে এবং মাথা পিছু আয় হবে চার থেকে সাড়ে চার হাজার ডলার আমরা মোহাম্মদ শাহেদ যেটা রাজনৈতিক সংকটের কথা বলছিলাম যে আসলে কি রাজনৈতিক সংকট কি আমাদের নির্বাচন কি ঘিরে নাকি আদর্শিক কোনো অবস্থানের কারণে এই সংকটে পড়েছি আমরা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের রাজনীতিতে আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গা বা আস্থা অনাস্থার জায়গা এই জায়গাটা খুব অভাব রয়েছে আমাদের রাজনীতিতে ভেরি মানে অভাব রয়েছে বাট সেটার কিছুটা দায় মুক্তি দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক ইলেকশনের আগে আগে বিএনপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাটা জন্ম কিন্তু পরবর্তীতে আসেন একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা যখন হলো আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব শূন্য যখন করার চেষ্টা করা হলো তখন এটি আরো বেড়ে গেল এর পরবর্তী সময় বিএনপি চেয়ারপারসন কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফোন করলেন এবং ফোনে উনি যেভাবে আলোচনা করলেন সেটি দেশবাসী জানে সেটি থেকে এই জিনিসটা আরও বাড়লো এবং তারপরে আপনি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গেলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের ছেলে মারা যাওয়ার পরে একজন মা হিসাবে তিনি সেখানে গেলেন সেখান থেকে কিভাবে তিনি ফেরত আসলেন এটিও কিন্তু আরও বাড়ালো 
এই সব কিছু ভুলে গিয়ে माननीय প্রধানমন্ত্রী কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায় বসলেন বসে তিনি সবার কথা শুনলেন দীর্ঘ 25 ঘন্টা মানে যদি আমি সব সময় ধরি তাহলে প্রায় 25 ঘন্টা আলোচনা করেছেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের সাথে যেভাবে বলেছেন উনি কথা শুনেছেন কিছু উনি কথা মানে উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সব প্রতিশ্রুতিতে একা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব না মানাটা এখন আমি চিন্তা করব যে আমি রাজনীতিতে গেম খেলব কি রকম গেম আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করব কিন্তু আমি আমার স্ট্যান্ড থেকে সরব না তাহলে তো আসলে প্রধানমন্ত্রী করণীয় কিছু দেশটা তো আমাদের সবা আমি এইখানে ভাই আছেন আমরা সবাই এখানে রাজনীতি করি জনগণের জন্য ইলেকশনের আগে ইলেকশনটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জিতলো কোন জায়গাতে নতুন যে 4 কোটি 5 কোটি ভোটার সেই ভোটারটা একটা আমাদের জন্য ফ্যাক্টর প্রান্তিক একটা ফ্যাক্টর এখন আপনি যদি ইলেকশনের আগে ক্যাম্পেইন করেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন যে আমরা কি বলে নির্বাচনে জেতার না শুধুমাত্র আমাদের নেত্রীর মুক্তির জন্য নির্বাচনে যাব আরেকটি কথা হচ্ছে যে যদি আপনি তার এক রকম সব ভিডিও লাইভ করে বলছেন যে আমরা আমার মায়ের মুক্তির জন্য নির্বাচনে যাচ্ছি নির্বাচন তো অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য হওয়ার কথা জনগণের মুক্তি আওয়ামী লীগের যদি শাসনটা জনগণের পরিচিত মানে মানে জনগণের কাছে ভালো না লাগে থাকে তাহলে এটি তো নির্বাচনটা হওয়ার কথা জনগণমুখী এটি তো কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ার কথা না হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি যে আওয়ামী লীগের গত দশটি বছরে তাদের যেরকম সুশাসন ছিল একটা গণতান্ত্রিক সরকার যখন থাকে তখন তার সুশাসন থাকে তখন তার দুঃশাসন থাকে তখন তার সব কিছুই থাকে সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা সরকার হ্যাঁ ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি আমরা দেখেছি ব্যাংকের অনেক অর্থ এখানে বাজেভাবে লোন দেওয়া হয়েছে ব্যাড লোন যেটাকে আমরা বলি যেগুলো রিকভার করতে পাওয়া যায় না এই এই জায়গাগুলোতে কিন্তু এবার অ্যাড্রেস করা হচ্ছে কীভাবে এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট যেটিকে গঠন করেছেন আপনার আমিও প্রথমে অবাক হয়েছে যে এরকম একটি ক্যাবিনেট যেখানে একটা বিরতি নিয়ে এসেছি তারপর আবার আপনার কথা শুনব দর্শক সেভেন নিক্স সেভেন লেটার এডিশনে নিচ্ছি আর একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন शिक्षा जर मेरुदंड शिक्षा नहीं जत দুর্নীতি দেখেছি আমরা যতভাবে মানে খেলা দেখেছি এই জিনিসগুলা কিন্তু এবার বন্ধ হয়েছে এবার কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু একেবারে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে যে আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বাংলাদেশকে উপহার দিব এই জায়গাগুলোতে দুদুক অ্যাড্রেস করবে এখন দুদুক কোথাও নীরব হচ্ছে কোথাও সরব হচ্ছে এই জায়গাটা দুদুককে সমভাবে বিচার করতে আমি নিজে এই দলটি করি আমি বহুবার একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ করেছে কোনো বৈধ লাইসেন্স নাই অথচ তারা ব্যাংক নাম দিয়ে প্রায় দুইশো বিশটা ব্রাঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছে আমি ব্যবহার করেছি এখনো পর্যন্ত দুদক কোনো এটার স্টেপ নেয়নি তো সুতরাং এই জায়গাটা যেরকম বেসিক ব্যাংকে যে দুর্নীতি হয়েছে বেসিক ব্যাংকের হত্যাকর্তারা এখন বাইরে রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে আমি প্রথমেই বলেছি যে মানুষ এখন চায় যে জনগণ যে ম্যান্ডেট দিয়েছে আওয়ামী লীগকে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী এখন আওয়ামী লীগকে অ্যাড্রেস করতে হবে যে আওয়ামী লীগ এগুলোকে দেখা দেখতে হবে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ এর আগে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে কি কি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে অপরাধে কাউকে মানে ছাড় দেওয়া হয়নি আপনি যদি বলেন এমপি এমপি সাহেব অপরাধ করেছেন তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার বিচার হচ্ছে এমপি পুত্র তার বিচার হচ্ছে এমপি মন্ত্রী জামাতা তার বিচার হয়েছে এইগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি পাশাপাশি যদি এইগুলাও করা যায় তাহলে কিন্তু জনগণের যে আস্থার জায়গা আওয়ামী লীগ অর্জন করেছে সেই আস্থার জায়গাটা আরও বাড়বে আমি আপনার কাছে যেটি আমার আরেকটি দর্শকের একটি প্রশ্ন আছে দর্শক এক দর্শক জানতে চেয়েছেন সিটি নির্বাচন নিয়ে তার প্রশ্নটি যে বিএনপি সিটি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না এবার কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এর আগে তারা স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছে কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়নি আসলে দুইটা নির্বাচনই তারা কি এইভাবে যে বর্জন করলো এটি কি তাদের রাজনৈতিক কোন আকাঙ্ক্ষা বা রাজনৈতিক ডেফিনেটলি এটি তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এখন রাজনৈতিক কে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে সেটা তাদের ব্যাপার যেরকম জামাত ইসলামী তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উনিশশো সালে যে তারা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকবে না এখন বিএনপি 
সাথে জামাত ইসলামী যেভাবে আছে আমরা গত ইলেকশনে দেখলাম যেই জায়গাটা থেকে বিএনপি আসলে আদর্শ জায়গা থেকে সরে গেল এবং ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব নিজেও একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞ আজকে বাংলাদেশের সংবিধান তার হাতে লেখা তিনি নিজেই দেখেছেন যে যুদ্ধ অপরাধীদের এগেনস্টে কি কি হবে না হবে এটা কিন্তু তার হ্যাজ রিটার্ন বাই দেম রিটার্ন বাই হিম তিনি যেভাবে জামাতকে নিয়ে কম্প্রোমাইজ করে ফেললেন এই জিনিসটা তো আজকে তরুণ সমাজ মেনে নেয় নাই কারণ আপনি তরুণ সমাজকে তো এখন আপনি বুঝাইতে পারবেন না কেন বুঝাইতে পারবেন না বাংলাদেশে একসময় বেসিক ব্যবসা ছিল হচ্ছে জুট ব্যবসা সে ব্যবসাটা চলে গেছে বাংলাদেশে পরবর্তীতে আসলো আপনার ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট সেটাও চলে গেছে তারপরে আসলো গার্মেন্টস এক্সপোর্ট সেটাও এখন স্ক্যানার্ড হয়ে গেছে এখন যেটা নীরবে ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে আইটি বিপ্লব সেই জায়গাটাতে এখন মানুষের হাতে প্রত্যেকটা মানুষের হাতে সেটা আপনি প্রান্তিক বলেন আর একটা গ্রাজুয়েট ফ্রেশ মাস্টার্স ছেলে বলেন যারা তরুণ তারা কিন্তু এখন প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গিয়েছে সুতরাং প্রযুক্তির কাছে বিএনপির এই পুরাতন ডায়লগ আর হাতে ধরে নাই বা ইয়ে ধরে নাই তবে আমি একটা জিনিস বলি এখনও বলি বিএনপি একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের আসা উচিত কারণ আপনি দেখেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বগুড়ার থেকে নির্বাচন করেছেন তিনি সেখান থেকে জয়লাভ করেছেন ধরে নিলাম মির্জা ফখরুল আসম আলমগীরকে কেউ ভোট দেয়নি সেখানে বেগম খালেদা জিয়াকে ভোট দিয়েছে তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে সেখানে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এই যে জনগণ তাদের যে কজনই আছে না কেন তাদেরকে ভোট দিয়েছে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছে আমরা কিন্তু অনেকগুলো আপনি যদি পিছনের ইয়েগুলো দেখেন আপনি সংসদগুলো দেখেন অনেক জায়গায় দেখেছেন আমরা দুজন বিরোধী দলে আছে সেই সংসদও আমরা দেখেছি তো সেই জায়গায় ওনাদের কথাগুলো যদি সংসদে এসে বলতো তাহলে কিন্তু এটা রেকর্ডেড হইতো আজকে ওনারা কথা বলছেন জাতিসংঘ ওনাদের কোনো কথাগুলো মানে গুরুত্বের আমলে নিচ্ছেন না কারণ ওনারা সংসদের বাইরে এই কথাগুলো যদি সংসদে বলতেন তাহলে ওনারা কিন্তু জাতিসংঘ এগুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখত সুতরাং এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় ওনাদের অ্যাড্রেস করা উচিত যে আমরা জাতীয় নির্বাচনে যাব কি স্থানীয় নির্বাচনে যাব এই জিনিসগুলো ওনাদেরই উচিত যে নেতা কর্মীদেরকে ওনাদের উজ্জীবিত করার জন্য প্রত্যেকটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আরেকটা জিনিস আমি একটু বলেই ছেড়ে দিচ্ছি যে গত দশ বছরে আমরা যে উন্নয়ন দেখেছি আমরা এটি সম্ভব হয়েছে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে থেকে তারা সরকারকে সহায়তা করেছে যে কারণে কিন্তু এই উন্নয়নগুলো করতে আওয়ামী লীগের মানে হয়েছে দেখেন আপনি একেবারে দৃশ্যমান উন্নয়ন পদ্মা সেতু আমাদের এই যে বিদ্যুতের ঘাটতি এখন আঠারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের আছে এবং সেটি আরও দুই বছরে এটি গিয়ে বিশ হাজার থেকে বাইশ হাজার মেগাওয়াট যোগ হবে এবং বাংলাদেশ ঢাকা শহরের ফ্লাইওভার সহ ঢাকার বাইরের ফ্লাইওভারগুলো মেট্রো রেল এই যে মেগা প্রজেক্টগুলো এটা তো দৃশ্যমান উন্নতি এবং এখানে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এটা আমার কাছে মনে হয় এটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দৃশ্যমান জায়গা জি মোহাম্মদ সাহেদ আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর নুরুল আজহার যেটি শুনছিলেন যে মোহাম্মদ সাহেদ বলেন যে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কাছে যেটি জানতে চাচ্ছি যে আসলে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের থেকেও সরকারকে অনেক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সরকারের দিকে এবং গত সংসদে আমরা যেটা দেখলাম যে মানে আসলে সত্যিকারের বিরোধী দল বা রাজনৈতিক সরকারের সহযোগী সব কিছু মিলেই জাতীয় পার্টির ভূমিকা ছিল তো আগামী দিনেও কি জাতীয় পার্টিকে আমরা সেই সে ধরনের ভূমিকায় দেখব জি ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন আমাদের দেশে মানসিকতার শক্তিশালী বিরোধী দল মানে সব কিছু বিরোধিতা করো প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলা তিন হাজার ছয়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করব তারপরে এইখানে মাদার বাড়ি বারোশো মেগাওয়াট এটারও বিরোধিতা করতে হবে তাহলে আপনি রাষ্ট্র কীভাবে আগাবে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এইরকম সিস্টেম নেই আমরা যেইভাবে গণতন্ত্রের কথা বলে যেইভাবে ন্যাক্কার জন্য কাজগুলি করি সত্যের সত্য বলি না সাদারে সাদা বলতে শিখি না এই দুইটা দল যেমন মনে করেন যতবারই ক্ষমতা আসছে যদি আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল বিএনপির কোনো কাজেরই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি আবার বিএনপি যখন ক্ষমতার বাহিরে ছিল আওয়ামী লীগের কোনো কাজে স্বীকৃতি দেয়নি তো এই যে দেখেন একটু আগে যেই বক্তা মনে হয় একটু আপনার ইয়েতে জানাইছে ইমেলের মাধ্যমে যে ফেসবুকের মাধ্যমে যে একবার বিএনপি এই নির্বাচন করলো আরেকটা করলো না আবার এইবার দেখা গেলো এটা করছে আবার আরেকটা বাদ তো এই শূন্যতা সৃষ্টি হলে কি এটা যিনি এটা কি বিএনপির জন্য ভালো হবে আমি তো মনে করি না যেহেতু বারবার শীর্ষ নেতৃস্থানীয় বিএনপির যারা নেতা তারা বলছে যে আমরা কোনো স্পেস ছেড়ে দিব না ফাঁকা মাঠে গোল করতে দিব না তো এখন যদি এরকম ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া শুরু হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতের আপনার সংস্কৃতির এরকম হবে যে নির্বাচন আপনি দাঁড়ালে তুমি আপনি সবসময় তসবি নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবেন যে আরেকজন অপোজিশন যে নানা তাহলে কিন্তু ফাঁকের মধ্যে বাইরে হয়ে গেলাম তো বাইরে হয়ে গেলে বাস আমার তো কাজ যেটা সেটা আমি করবো লুটপাট তো থাকবে তার পাশে অন্যান্য কাজ আমার কথা হলো যে এই যে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী যা কাজগুলি করেছে কত গুরু
এটা তো মানে হয়নি উনি নদী সীমানা থেকে সিএস রেকর্ড থেকে নদী সীমানা থেকে 300 মিটার পর্যন্ত উনার ছেড়ে দিতে হবে জায়গা তো উনি এটা নিশ্চয় এটার আওতায় মানে যদিও উনি এই প্ল্যান পেয়ে থাকে নিশ্চয় ফেক পাইছে দুই নাম্বার প্ল্যান বা কোনো কিছু প্রধানমন্ত্রী তো কারো মুখ দেখে কিন্তু এগিয়ে উনি বলছে এটা হবে হবে এবং এই 52টা খাল যে ঢাকা শহরে আছে আপনি পানি কেন জমবে আপনি সেই স্পেস করে দিলে পানি তো অটোমেটিক চলে যাওয়ার কথা আর আমাদের দেশে যে নদী নালা হইতে শুরু করে আমাদের দেশে যে চুয়ানোটা বড় নদী এক পাঁচশো চারটা হলো ছোট নদী মিলায় আমাদের ঢাকা শহরে আপনার এক ফসলা বৃষ্টি হলে দেখা যে নদী হয়ে গেছে এগুলি কিন্তু আলটিমেটলি উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমি মনে করি অবশ্যই উনি পালন করবে তা আমি মনে করি যে এই নির্বাচনটা বিশেষ করে আজকে সিটি নির্বাচনটা যদি অবশ্যই এটা প্রাণবন্ত হইতো এবং উৎসবমুখর হইতো এবং জনগণের কাছে একটা ইয়ে থাকতো যে না বিএনপি একটু সাপ্লিমেন্ট করি আমি জাস্ট একটু জাস্ট যদি আপনার অনুমতি নেন জি 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 সিটি নির্বাচনে যেটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেই জিনিসটা হচ্ছে যিনি মেয়র হবেন না কারণ আমাদের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক সাহেব যখন তিনি কিন্তু বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন যে এরকম তেজগাঁব অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনি খালি করেছিলেন ঢাকা শহরকে জলবদ্ধতা নির্বাচিত হইতো জয়লাভ করত এখন দক্ষিণে যেমন একজন আসা আওয়ামী লীগের তাইলে একটা সামঞ্জস্য ভাবে বা জিনিসটা থাকতো এবং সেইভাবে হয়তো আমাদের ক্যাপিটাল সিটিটা আরও সুন্দর হইতে পারি তো যাই হোক এখন যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে সামনে আমি মনে করি যেসব নির্বাচন আছে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে যে যতগুলি দল আছে বিরোধী বিশেষ করে আপনি বিএনপির ছোট দল কেউই ভাবতে পারে না বিএনপি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং একটা বড় দল সেই হিসাবে বিএনপিকে আমি মনে করি আগিয়ে আসা দরকার এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দরকার এইভাবে যদি বিএনপি যদি সব সময় যে উপেক্ষা করে যায় সবগুলি নির্বাচনে তাহলে কিন্তু সুফল বয়ে আসবে না ভবিষ্যতে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজহার ভাইকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে কথাগুলো বলার জন্য আর এখানে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি আছে আমি আশা করব ওনারা যখন বলেন যে বিরোধী দলের ভূমিকা কি হবে তো ওনারা পার্লামেন্টে মেজরিটি আছে ওনারা কিন্তু যে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরে নিতে পারে ওইটা কিন্তু করবেন না ওনারা এরশাদ সাহেবকে যে জনগণ যে আশাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছে বিএনপি তো শান্তিতে জয়লাভ করেছে ওনারা গো এই সমস্ত কথা পুরো শুদ্ধে শুদ্ধে যেমন এরশাদ সাহেবের কথা বললেন উনি ধন্যবাদ দিলেন এরশাদ সাহেব কতবার এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সেটা দিন তারিখ দিয়ে বলা যায় এটা তো তার গণতান্ত্রিক অধিকার ঢালি ভাই হ্যাঁ এবং সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে অসুস্থ করে হসপিটালে ভর্তি করা এটাও সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকার তাই না এটা কি কখনো এরশাদ সাহেব বলেছেন যে আমাকে এটা বলতে পারে না আমাকে ভর্তি করে যেহেতু এটা আপনি আমি বললে তো হবে এটা ফ্যাসিজমের প্যাথোলজি অফ পাওয়ার যদি দেখেন হ্যাঁ এই প্যাথোলজি অফ পাওয়ার কোথার থেকে আসে ফ্রম কোট টু বটম দ্যাট ইজ কল প্যাথোলজি অফ পাওয়ার তো কাজেই এটা এরশাদ সাহেব ভালো বোঝে হোয়াট ইজ ফ্যাসিজম কারণ উনি নিজে কি ছিলেন উনি জানেন এইটি সিক্সের ইলেকশন ওনারা তো কইলেন হুম এইটি সিক্সে তো আমরা বিরোধী দল ছিলাম আওয়ামী লীগও বিরোধী দল ছিল কি ইলেকশন হয়েছে এটার বিরুদ্ধে তো আমরা দুই দলেই তখন বিরোধিতা করেছি এইটি এটার ইলেকশনের বিরোধিতা করে আমরা নব্বই সালে এখানে একটা নতুন এদেশের রাজনীতির একটা নতুন দিক নির্দেশনায় গিয়েছিলাম তো এখন ওনারা যদি বলে যে বিরোধী দল এরশাদ সাহেবেরা বলে বিরোধী দল ছিল যারা তখন আওয়ামী লীগ তাদেরকে কথা যদি ঢালি ভাই বলেন তাহলে হ্যাঁ না ভোট তো আপনারাই শুরু করছেন অবশ্যই অবশ্যই আমরা শুরু করেছি এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই কারণ হ্যাঁ না বোর্ড আপনারা দেন না কারণ এটা পাল ইয়েতে আসছে কনস্টিটিউশন ছিল একসময় যে ম্যান্ডেট অফ দ্য পিপল এখন সেটা নিতে গিয়ে দেখেন হ্যাঁ না বোর্ডের একটা কথা আছে আমি টেকনিক্যালিটিতে যাচ্ছি আমি নীতিতে যাচ্ছি না হুম সেটা হলো হ্যাঁ না বোর্ডের সময় কিন্তু জিয়াউ রহমানের বিরুদ্ধে একটা কোর্টের অবজারভেশন আছে এই কোর্টের অবজারভেশনের পরে কিন্তু কোর্ট বলছে যে না হ্যাঁ না ভোট করতে পারে বুঝছেন আপনারা যেরকম কোর্টের বরাদ দিয়ে অনেক কিছু করেছেন তো সেটাও বলা যায় হ্যাঁ তো আমি মনে করি না যে এই ধরনের হ্যাঁ না ভোট হয়তো তখনকার যে বাস্তবতা আপনাকে পনেরোই আগস্টের পরের যে বাস্তবতা কেন পনেরোই আগস্ট পনেরোই আগস্ট অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এটাকে কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না যেমনিভাবে জিয়াউর রহমানের হত্যাও দুঃখজনক এটাকে কোনোভাবেই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং 
আমরা সমর্থন করি না এই কারণে আমরা গুম হত্যা এখন বিরোধিতা করছি আজকে দেখেন আমরা দেশ স্বাধীন করলাম আমরা মুজিবনগরে কি ঘোষণা দিয়েছিলাম যার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান হয়েছিল সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার আজকে আটচল্লিশ বছরে আসা যারা মূল জাগান যায় কোথায় সাম্য আছে মানবিক মর্যাদা কোথায় আছে ওনারা কথায় কথায় বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো এই তিনটা শব্দ যেটার ভিত্তিতে এই সংবিধান বাহাত্তরের সংবিধান প্রণীত হয়েছে আজকে কারা প্রথম সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টেই আমার মৌলিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হলো তিয়াত্তর সালে এটা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আসেন আপনি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আলোচনা শেষ দিকে না আচ্ছা আমি আমি একটু ভাইয়ের সুবিধার জন্য ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে আপনার সমস্ত বাক ব্যক্তি স্বাধীনতা দল করার স্বাধীনতা পর্যন্ত খর্ব করে সংবাদপত্র আপনারা মিডিয়া কর্মীরা এখনও বোধ কত পঁচিশে জানুয়ারির কত কালো দিবস হিসাবে সাংবাদিকরা পালন করেন তো এখন তারপরে যে কোনো জিয়াউর রহমান পনেরোই আগস্টের বেনিফিশিয়ারি না জিয়াউর রহমান বেনিফিশিয়ারি মখন্দকার মুস্তাক তারপরে ঘটনা করবে ক্ষমতার পাদা বদলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসছেন এবং জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতা কি আপনারা দেখেন রাস্তায় আমি নেপোলিয়ান বোলা পার্টির কথা বলি নেপোলিয়ান বোলা পার্টি একসময় বলছিল যে হোয়েন দি দি ক্রাউন অফ ফ্রান্স ওয়াজ লাইং ইন দি স্ট্রিট আই জাস্ট পুট মাই সোড অন দ্যাট অ্যান্ড পুট ইট অন মাই হেড যে ফ্রান্সের যখন রাজবুকুর রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল আমি শুধু তলোয়ারটা ব্যবহার করেছি জিয়াউর রহমান কিন্তু যখন ঢাকার রাস্তায় তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর ঢাকার রাস্তায় রাজবুকুর গড়াগড়ি যাচ্ছিল জিয়াউর রহমান কিন্তু তলোয়ার দেন নেই সিপাহী এবং জনতা সেই রাজবুকুর তার মাথায় সেদিন পড়িয়ে দিয়েছে দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান আপনি দেখেন আমি আমাকে এক মিনিট সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন যার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ বাকশালকে বাতিল করে আবার আওয়ামী লীগ হতে পড়েছে এবং সমস্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছে আজকে যে আমরা প্রবৃদ্ধির কথা বলি এই প্রবৃদ্ধির মূল হুতা হচ্ছে জিয়াউর রহমান না এ কথাটার কিন্তু একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা আমি বলি জিয়াউর রহমান ওয়াজ টেকিং দি পাওয়ার এজ এ সিএমএলএ ধন্যবাদ দর্শক শান্তিপূর্ণ ভোটের মধ্য দিয়ে আগামী ঢাকা উত্তর সিটি নির্বাচন উপনির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হবেন এবং ঢাকাবাসী পাবে তাদের প্রিয় মেয়রকে এমন প্রত্যাশায় শেষ করছে সেভেন এক্স এমের লেট এডিশন দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন